Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim heutigen Schachtraining. Wir spielen hier Schach 960 oder Chess 960, eine neue, moderne Variante des klassischen Schach. Wir stellen die Figuren auf der Grundreihe nach einem Zufallsprinzip auf. Nicht die klassische Ausgangsstellung, die wir kennen, sondern eine von 960 verschiedenen Ausgangsstellungen. Da kann sich keiner mehr auf seinen Gegner vorbereiten. Kreativität vom ersten Zug an, das ist Schach 960. Und dass es genauso spannend zugeht wie im normalen Schach, sehen wir an der heutigen Partie. Hier ist die Ausgangsstellung und wir schauen uns die Partie aus der schwarzen Perspektive an. Schwarz war eine starke ungarische Großmeisterin und weiß sogar ein Ex-Weltmeister. Und es wird dramatisch, ich kann es schon vorwegnehmen. In dieser Partie fällt vor allen Dingen die Stellung der Läufer auf. Das Läuferpaar auf G1 und H1 bzw. G8 und H8. Es ist, wenn man sich das genau anschaut, oft nur möglich, die beiden Läufer effektiv zu entwickeln, wenn man den F-Bauern und den G-Bauern zieht, also F4 und G3. Das sind oft die Anfangszüge aus so einer Stellung heraus. So passierte es auch hier. F4 von Weiß und Achtung, auf A7 hängt der Bauer. Schwarz muss etwas dagegen unternehmen. Sie hat Springer B6 gespielt. Und jetzt hier kommt ein interessanter Zug F5 wow. von Weiß. Er möchte gleich die Entwicklung des F-Bauern und des g bauern von Schwarz hemmen und signalisiert, dass er vorhat oder sich vorstellt, vielleicht die beiden Läufer sogar mit den Bauern einzusperren. Nun, im Moment besteht diese Gefahr natürlich noch nicht. Äh, Schwarz spielt G6 und Weiß G4. Er möchte zunächst den Bauernvorposten, diesen kleinen Bauernvorposten, auf F5 behalten. Schwarz spielt D5 und es ging weiter mit Springer B3, Springer D6 und Springer D3. Und hier machen wir erstmal kurz Halt und versuchen die Stellung ein bisschen genauer zu analysieren und müssen uns tatsächlich vielleicht sogar fragen, steht Weiß eventuell schon besser? Hat Schwarz trotz völlig normaler Entwicklungszüge schon etwas falsch gemacht? Immerhin hat Weiß zwei aktive Läufer und beide Springer im Spiel beachtlich. Und der Läufer G8 auf schwarzer Seite spielt noch nicht mit. Dann ist auch ein Problem mit dem Bauern D5 auszumachen. Hängt der Bauer nun oder hängt er nicht? Was ist zu tun? Was ist zum Beispiel vom Zug E7, E6 zu halten? Ist die Antwort Läufer C5 mit Fesselung des Springers bedrohlich für Schwarz oder nicht? Nun, um hier gleich einzuhaken, E6 wäre durchaus möglich gewesen. Läufer C5 könnte mit Springer B nach C4 beantwortet werden, Dame E1 beispielsweise und G schlägt F und G schlägt F. Und naja, also das Problem der Entwicklung des Läufers G8 hat Schwarz noch zu lösen. Vielleicht würde es hier aber mit H6 und Läufer H7 auch möglich sein, den Läufer zu entwickeln. Schwarz hat Allerdings nicht E6 gespielt, sondern hat Springer D nach C4 gespielt. Und damit ist sie ganz auf Nummer sicher gegangen, dass der Bauer D5 nicht verloren geht. Sie hatte hier allerdings eine noch viel bessere Möglichkeit, eine hochinteressante Möglichkeit, das Spiel dynamisch vor allen Dingen zu gestalten. Ihr könnt, wenn ihr wollt, kurz Pause machen und euch in die Partie hinein versetzen. Hier wäre eine gute Möglichkeit fortzusetzen mit E7, E5 sogar. Interessant. E7, E5 mit beispielsweise folgenden Varianten. Läufer C5 kann jetzt auch gut mit Turm E8 beantwortet werden und hinter diesem schönen Bauernzentrum D5, E5 sollte sich Schwarz eigentlich auch gut entwickeln können. F schlägt E6 wäre eine Alternative. 
aber nach F schlägt E6 und Läufer D4 ist äh, die Stellung laut Computer etwa ausgeglichen. Ich würde meinen, dass dennoch Schwarz sogar das leichtere Spiel hat, auch wieder wegen des Bauernzentrums. Die interessanteste Variante entsteht nach Läufer B6 natürlich, wenn also dieses Bauernopfer angenommen wird. Der Bauer D5 geht natürlich verloren. Läufer schlägt B6, A schlägt B6, Läufer D5. Und jetzt wäre der Zug E4 sehr, sehr stark für Schwarz. Es droht natürlich der Springer auf D3 genommen zu werden, aber Schwarz hat noch eine andere Drohung. Schaut auch hier mal ganz kurz hinein, es ist nicht schwer, die zu finden. Ja, ich glaube, ich sehe es schon. Natürlich droht auch C7, C6 und der Läufer auf D5 mitten am Brett wird er eingefangen und eingesperrt und geht verloren. Das heißt, deswegen geht beispielsweise Springer E1 nicht, wegen der Antwort C6. Die, die, die Alternative Springer F2 allerdings führt auch zu etwas besserem Spiel für Schwarz. Er kann hier mit G schlägt F5 und G schlägt F5 weitermachen. Und nach Turm E8 droht natürlich schon wieder C7, C6 mit äh, Fang des Läufers. Und nach D3 kann Schwarz mit Springer F5 den Bauern einsammeln und somit sogar materielle Gleichgewicht wiederherstellen. Und wegen der Idee Springer E3 steht Schwarz besser. Also eine faszinierende Möglichkeit, die Schwarz hier nicht äh, gespielt hat. Sie hat wohl die Idee C6 äh, mit Fang des Läufers mitten am Brett übersehen. Das ist ja auch wirklich ungewöhnlich. Es kam also, und jetzt sind wir wieder in der Partie, Springer DC4 und Weiß setzt fort mit Dame E1. Schwarz hätte hier immer noch E5 spielen können. Es kam aber zu Dame D6 und das ist ein bisschen riskant. Es ist kaum zu glauben, dass sie nach Läufer C5 beispielsweise auf H2 tatsächlich nehmen möchte. Auf alle Fälle wäre hier Läufer C5 die beste Fortsetzung jetzt gewesen für Weiß. Er hat es allerdings nicht gespielt. Läufer C5 nach Dame H2 folgt natürlich Läufer E7 und Weiß steht klar besser. Und die Alternative Dame D7 führt allerdings auch zu einer unangenehmen Stellung für Schwarz. Schaut mal hier kurz rein, was kann Weiß hier spielen. Natürlich F5, F6 und äh, der Läufer auf H8 und der Läufer auf G8 werden bereits unangenehm eingekerkert. Also eine große Chance verpasst hier von Weiß. Er hat E4 gespielt, so war es eben geplant und jetzt kam tatsächlich D4 und dadurch kommt Weiß jetzt nicht mehr zu seiner Drohung Läufer C5. Er hatte andere Ideen gesehen und kommt jetzt auch mit bösen Absichten daher G4, G5. Und es wird immer enger um die schwarzen Läufer. Schafft es Weiß zu F5, F6 zu kommen und die Läufer einzusperren oder nicht. So langsam wird es ungemütlich. Schwarz bleibt cool und sie wehrt sich sehr geschickt. Sie spielt hier Springer E5. Es gäbe auch durchaus noch eine andere Variante, Springer D7 zum Beispiel, die das Spiel ausgeglichen hält. Springer D7, F6, E schlägt F6, Läufer D4, Springer C, C E5. Und nach Abtausch auf E5 hätte Läufer E3 das Spiel doch beruhigt und die Stellung ist in etwa ausgeglichen. Gehen wir zurück zur Partie. Es kam also Springer E5, was auch nicht verkehrt ist. Erneut allerdings greift Weiß jetzt zunächst mal fehl. Hier wäre die richtige Fortsetzung Dame G3 gewesen. Die Ideen, die damit verbunden sind, sind natürlich auch wieder 
f5, f6 oder natürlich auch Läufer schlägt d4. Schwarz kann allerdings durchaus auch hier noch mit f6 vernünftig weiterspielen und nach Springer e5, f e5 wäre eine unklare Stellung entstanden. Andere Fortsetzung wäre beispielsweise Läufer d4, Springer d3 und jetzt allerdings wäre Dame d3 ein falscher Zug, ein Fehler wegen Läufer c4. Auf einmal kommt der Läufer g8 ja, mit gewinnbringendem Spieß sogar ins Spiel. Also Läufer d4 wäre weniger gut, Springer e5 wäre die bessere Fortsetzung. Aber Springer b c5 im neunten Zug, jetzt gehen wir wieder zurück zur Partiefortsetzung. Springer b c5 war die Partiefortsetzung und das ist nicht die beste äh, Fortsetzung. Jetzt hat Schwarz die Antwort und sie hat sie gefunden. Springer b d7 und auf einmal, schaut euch mal genau die Stellung an, haben sich die schwarzen Springer und die Dame absolut harmonisch aufgestellt. Der, Schwarz, der, der Springer C5 vor allen Dingen hängt ganz schön in der Luft, kann auch nicht gut mit B4 gedeckt werden. Schwarz könnte zum Beispiel einfach F7, F6 spielen und er steht besser wegen der schwachen Felder um den weißen König herum, C4, A2 und so weiter. Weiß hat Springer D7 gezogen und auch wieder nicht den richtigen Zug gefunden. Und Schwarz nimmt das Geschenk nicht an. Sie spielt Dame D7. Stattdessen wäre Springer D3 die richtige Fortsetzung. Schach C schlägt D3. Und jetzt Dame C6, wodurch der König ziehen muss und anschließend also nicht mehr rochieren kann. Dame C6, Schach König D1, Dame D7. Und mit dieser Fortsetzung wäre die Weiße wahrscheinlich tatsächlich auf die Siegerstraße eingebogen. Ihr könnt noch kurz selbst mal schauen, warum jetzt F6 nicht gut ist. Die Idee, die Weiß immer wieder versucht aufs Brett zu bringen, scheitert hier natürlich an Dame G4 Schach. Läufer F3 und Dame schlägt G5 und auch der Bauer auf F6 verschwindet bald und schwarz steht besser. Schade, Dame D7 ist nun wirklich nicht der beste Zug gewesen. Allerdings gibt Weiß dem Schwarzen jetzt nochmal eine Chance. Er spielt F5, F6 und das ist leider auch wieder nicht äh, der, der richtige Zug. Und jetzt nutzt sie endlich ihre Chance, spielt Springer D3, jawohl, Springer D3 Schach, C schlägt D3 und E schlägt F6, G schlägt F6 und Dame C6 Schach, König D1 und Läufer F6 und wieder schafft es weiß nicht, den Nagel auf F6 zu behalten, mit diesem taktischen Trick, mit diesem Zwischenschach geht der Bauer auf F6 verloren. Damit steht Schwarz jetzt tatsächlich besser und hat wahrscheinlich erstmal aufgeatmet und vielleicht schon vorlockt, dass der Sieg nicht mehr fern ist. Weiß hat jetzt aber eben einige Züge zu spät. Dame G3 gezogen und Schwarz, und es ist unglaublich jetzt, spielt unkonzentriert die Zero-Schade. Unglaublich! So gut hat sie gespielt und spielt jetzt diesen krassen Fehler, der tatsächlich in wenigen Zügen die Partie verliert. Jeder Zug des Läufers F6, jeder vernünftige Zug des Läufers auf F6 hätte den Vorteil festgehalten. Läufer G7 beispielsweise oder auch Läufer D8 von mir aus. Ähm, Schwarz hat einen glatten mehr bauen und auch die bessere Stellung und ist zweifellos auf der Siegerstraße. Nach der Zero-Schade allerdings hat Weiß einen unglaublich starken und zwingenden Konter und da dürft ihr jetzt auch noch mal reinschauen. Für die Anfänger ist es wahrscheinlich etwas zu schwer, 
aber ein jeder Geübte sollte hier die Gewinnkombination finden. Zwei, drei Züge und Weiß hat eine Gewinnstellung. Hier geht und Weiß hat sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Turm C1. Die Dame ist angegriffen. Nach Dame A4 würde B2, B3 kommen. Und die Mattdrohung auf C7 bzw. der Läufergewinn auf F6 sind nicht beide vernünftig abzuwehren. Weiß würde eine Figur gewinnen. Aber es geht auch anders. Nicht mehr zu retten. Schwarz hat hier Dame D6 gespielt. Und jetzt kam aber eben doch Turm schlägt F6. Die Dame ist überlastet. Die Dame auf D6 ist überlastet. Sie kann nicht gleichzeitig den Läufer auf F6 gedeckt halten und das Matt auf C7 abwenden. Turm F6 gewinnt also eine Figur und Schwarz blieb gegen einen Ex-Weltmeister nichts anderes übrig, als die Partie aufzugeben. Was für ein Drama! Zunächst kämpft sie wunderbar und tapfer gegen diese giftige Idee der Einschnürung der beiden Läufer mit G4, G5, F4, F5, F6 und so weiter. Findet hervorragende Züge, spielt gut im Zentrum. Okay, Weiß hat auch ein paar Mal die beste Fortsetzung ausgelassen, aber am Schluss dann ein Drama mit einem kinderleichten Fehler, möchte ich sagen, stellt sie leider die ganze Partie ein. So ist Schach äh, grausam und wer den letzten Fehler macht, der verliert dann leider oft die Partie. Schaut euch diese Partie nochmal an, es war wirklich ein spannender Kampf und ich hoffe, ihr seid in einer Woche wieder dabei bei der nächsten Schach 960 Partie. Bis dann, tschüss!